他是超废的战士，矛盾的是他同时是超强的辅助，你不会选他。但是职业选手们却爱到不行，尤其是 Matt t e a m 没错就是。Wonder Woman 这一把白盾反甲流，把超秀哥的还有超通特尔扔到下面戳碎。队友不节奏慢，我们节奏大起节奏狂杀 MVP 啊！最高推他，那我就先把刀开着门上吧，什么这种话真的好好享受吧。呼叫大家呢不用学费，但是呢请在下方现在点个赞嘛，大家给小小点赞对我来说是最大支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋友，我是 Matt Team 的我这次带来的是呢，神力女超人啊，这一版本打辅助的实战解说。那这一位英雄呢啊，各位在最近啊，职业赛，尤其是 Matt Team 啊，也是看很多啊。拿来打辅助的影片真的好用的，各位小兄弟，这里看一技能一闪，那这是打过去，再来打过去，再来不断啊！对面热特阿纳斯还有龙兽啊，最近好少见龙兽，还有一个兔子哇，这又龙又兔啊，这么龙虎爆了，再来一技能又通过去啊，手刹这就出现了，搭配我们射手，再来搞一个可以吗？对面哥德这老头哇、哦，这打炮高手也这样被干掉，回手再来干这个兔子，为什么一直打还一直不死，还一直打那么痛？就是因为各位小兄弟，千万记得，这英雄有一个 head ball 啊，就是一个啊小技巧，必定要知道啊！你不知道，你玩这个神力女超人的话呢，你那个就不叫神力女超人啊，叫做那个梅丽女超人。<笑>要怎么做呢？就是啊，必定要在打这团战之前，最好。先叠起你的被动，什么时候知道呢？我们这里先打一个，再捅一下，再来，再来，还来吗？没有人打，怎么打这个啊？这个打炮老头呢？没关系，二技能勾他回来，要么一勾过去，还没勾到就已然死去，不然的话，其实这一个也是勾得到回来的啊。待会大家也能看到，多次把对面啊残血到不行勾回来啊。怎么才知道自己这个被动有没有呢？就是下方的这个白色条条，我、哦、捅过去，我又捅过去啊。要是有小兄弟跟上啊，直接啊让他从这个巨龙变成毛毛虫啊，这么小一条变道啊，像铅笔一样削他。这里看到下路集结，直接捅过去，再打对面是个美娜小兄弟可以干呀，他没什么血量了，这里还要吗？我们二技能能够勾他回来吗？你还来二技能勾你出来，一技能再捅一下，这就死去了。哎呀，能够逃得到吗？能够逃得到吗？把对面美娜干了还能射了就跑吗？射了当然就跑啦。射了，哎，都没力了。值得注意的是呢，这一把我们是在带节奏的。即便自己是个辅助，而且呢，我们玩神力女超人来打辅助的话呢，不会输出这个全攻装的，反倒是出装方面呢，给他搞越多的全坦装越好。可是呢，第三件装备先出板甲好了，不要把它给合上去白盾。德鲁一出了再出啊！这里靠对面，哇，一个龙兽，我们这里啊，小兄弟依然缴械了一个，虽然他有收割了对面，也是很好啊。看一下对面这个红 buff 区啊，要不要干过去？还有一个图尔安纳斯过来一起打，二技能过去来，你一技能哇，这一个，哎呀，哎呦，大招过去，哎，他闪现就没所谓，那我们就把他兵线给搞掉，去做他的这一个塔，他要么守住这个塔，要么就。啊，他的塔就被我们给干掉啊！命还是塔，他两者都要吗？你两者都要那么贪心的吗？啊，你这个嫖世路吗？啊，我们再来看一下，我们二技能勾他出来吗？先冷带兵线到来，反倒是我们射手怎么又没这状态了啊？奇特了，没关系，这里先等一等。对面的哥德以为我会勾到他，所以直接开大招啊！其实没有啊，我们勾这个草丛看就没有人，没有也没所谓。这里看到对面一只龙兽直接跑上来，等到迪拉克，迪拉克上来，我们再来干，谁我都不勾，只勾这一个啊！这他安纳斯，因为只有他是半血的状况。有人出来吗？有出来我们就打。哎，艾里在下路支援，那这里我们啊就算了吧，这里我们算了，算个妈逼，这打过去一个大招，你妈逼了吗？哎呀，射过去，搭配小兄弟就这么干掉这。这一个从对面，你没想到吧？这么右的这一根东西也能插进去，特尔安纳斯身体插进去就算了，还得有高潮的这个感觉。没错，就是这么有高潮的感觉。因为虽然戏可是很长，插进去还是有感觉，顶到最深处那一个点。这里看到兵线啊，先把它给搞掉，然后呢，把对面的这一个红 buff 给他拿掉啊，自己就别拿了吧。哎，这倒是该射手小兄弟去拿的。如果他去打塔也没有什么用途啊，因为这个塔肯定拿不掉，反倒是。没有拿到这个红 buff， 让呃伊拉克拿效益就低了很多。虽然说反蓝 buff 啊、反红 buff 啊这类的事情呢是谁拿都好，可是这个机会啊就
最好是射手去拿。这里看到一个清醒，你大招大招，我也大招冲过，一闪过去，飘思路，还有对面是谁？什么猫猫打过去？哎，再来一个，要继续打吗？继续打吗？继续打吗？勾你回来，可哎呀，勾过来了呀，这就干掉了呀，两位英雄啊！回首这里呢，再看到一个啊，这魔龙要拿吗？其实我觉得是可以直接推掉对面上路的二塔啊。这个龙的效益啊，你哪了？没有说不好，可是，一条这个二塔、啊、拿了不是更好吗？没关系啊，这一局虽然我们很想自己带节奏，可是呢，啊，队友的这个想法总是与自己有点落差，这就是。自己玩的这一个啊不同了啊，老是在家自己玩嘛，很多人都是这样啊，自己跟自己玩呢、啊，自己跟自己开心啊。这里看到对面那么多人，先把这一个塔给他干掉。咦、欸、哇哈哈，这一个大招加上，哎呀，能够干吗？可以啊，没人跟啊，又是没人跟啊，没关系啊。刚刚那一个大闪过去，我觉得哇，这里。就是啊，怎么说呢？如果有随便一个人跟上，或者说是一个好事成双，对面必定得缴械。而且哇，那一个大闪，三位英雄，我们如果走凯撒路有点工装的话，刚刚全部死去了。那所以说呢，这英雄啊，在现在版本。我是太推荐了，这里看到对面哥的大招没有？大招没有？我等他大招就是现在，哥你过来断你大招，再把你拉过来干！哎，这里能够打炮吗？哇，这个一炮他也打炮，来这里还有一个这个兔子在射，你好射，你好射，干他就行了。干到对面五位英雄团灭，对面直接投降啊，觉得没法打了，这怎么打？完全就是被碾压来干的局啊！我们也不负众望啊，众望所归，拿下一个 MVP 这一把，那也也是打了蛮可以的这一个输出量，不会说到啊十趴以下。那可是我们打的是辅助，而且还有差不多三十八的扛伤啊，这就是神力与超人在现在版本打辅助的魅力了啊！你不知道啊，很多人不知道，可是职业选手们就是知道，所以在职业联赛就一直的拿来打。辅助，而且是强势的那一种。在新版之中，它最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位拉维尔了。我们呢搭配到拉维尔的话呢，可以很多先手，比方说我们二技能先把人勾住啊，你勾过去或者勾回来都可以。之后大招啊，让拉维尔的大招能够更轻松的命中啊。形成一个啊 combo， 然后就可以使得拉维尔在后续不断的输出，同时呢，我们也能在前排不断的先承受伤害，使得拉维尔更大更大的空间去输出。最大第二个英雄就是这一位潘英了。我们大招是有前摇的，这样的话呢，潘英啊，那很难中的大招就可以在。看到我们开始要开大招的时候，马上也开同开启同一个大招，我们控制住敌人，然后啊，潘英后续准确命中补足伤害，使得敌方英雄直接被秒杀。压制什么英雄？第一个就是这一把也有戈德尔了。看到戈德尔的话呢，你只要在他开启大招的时候把他勾过来，或者你勾过去都可以断掉他的大，很轻松。甚至你一手大招啊，也是可以很轻松的断掉他的大。那可是用二技能的冷却就比较低啊，所以说对到哥的话，轻松就能干掉了。那压制的第二个英雄就是这一位西路卡了。除了我们二技能以外呢，其实我们还有大招可以很好压制西路卡大招。比方说二技能怎么用了，看到西路卡架起炮台的话，你就把它勾过来，或者你勾进去，短暂的控制也足以让你的队友啊进去一起秒杀他。我们大招提供护盾，还有免伤，使得我们要进这西路卡的圈，扛住伤害并不难，甚至是隔壁的队友都可以一起上，把西路卡开启大招就完全没有用的这么秒杀了。但是呢，被什么英雄给压制？第一个就是马洛斯了。我们可以先手大招啊，有提供护盾。那可是马洛斯是打真伤的，有马洛斯的雷魔阵控制了我们的全队，然后再补上真伤的话，我们几乎就完全被他压制。那压制我们第二个英雄就是这一位查格纳了。我们虽然自身的带控二技能也好，大招也好，可是有查格纳在啊。我们的这些控制呢都没有什么用了，虽然是有清新这一个装备，那可是查格纳尔的大招还是冷却比较低的。在中后期的话呢，我们简直就变成了一个啊像没有控制的英雄。如果我们想勾刚刚说的，比方说西路卡啊，什么英雄啊都好啊，有查格纳尔在，我们的二技能就简直勾不过来了。
感谢大家收看，我是 Matt Team 的窝窝。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。